ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிம்பிளான டிசைனிங் ஸ்லீவ் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் யூடியூப்பில் இந்த சேனல் இது இருக்கோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸ்லீவ் பேட்டர்ன் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் பேப்பரில் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி துணிலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கிளாத் எடுத்து நீங்கள் தைக்கணும்னு நினச்சாலும் இப்போ பிளெயின் கிளாத்தாக இருந்தால் ஓகே இது மாதிரி டிசைன் அது மாதிரி இருக்கிற கிளாத்தில் இப்போ ஃப்ளவரோ இல்லை வேறு எதாவது டிசைனும் இருந்துச்சுன்னா அதோட எந்த பக்கம் மேல் பக்கம் எந்த பக்கம் அடிப்பக்கன்றத நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா இப்போ இது ஃப்ளவராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெரியாதனமாக அதை அடிப்பக்கமாக மாற்றிடுங்க அதை ஃப்ளவரெல்லாம் கீழே தொங்குற மாதிரி இருக்குது அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஃப்ளவர் எப்படி வருது மாங்காய் எப்படி தலைக்கீழே இருக்கா நேரம் இருக்கான்னு பார்த்து நீங்கள் போடுறது ரொம்ப நல்லது இப்போது இது ஸ்லீவ் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த பேட்டனில் ஃபோல்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோல்டிங்கில் மேலேருந்து ஒரு டூ இன்ச்சஸ் கேப் இந்த டூ இன்ச்சஸ்லேருந்து பாருங்கள் இப்படியே வளைவாக எடுத்துகிட்டு வந்து சென்டரில் விடக்கூடாது ஒரு சென்டிமீட்டர் தள்ளி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வரைஞ்சதுலேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு மேலே அதே மாதிரி நம்ம வரைகிறோம் வரைஞ்சு கீழே ஃபுல்லாக முடியாமல் ஒன் இன்ச் கேப்பில் இப்படி கொண்டு வந்துட போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கட் பண்ணி கேன்வாஸில் இதே அளவு துணி எடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி இந்த பேப்பர் கட்டிங் வருது எப்போவுமே நீங்கள் வந்து பேப்பரில் போட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் சார்ட்டில் போட்டு பண்ணி காமிக்கலாமே அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் எடுத்தவொடனே சார்ட் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய தப்புகள் வரும்போது அது நமக்கு சார்ட் வேஸ்ட் ஆகும் இது மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் போடும்போது போட்டுட்டு அது கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் சார்ட்டில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி பேப்பரில் இது போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கேன்வாஸில் இந்த அளவு அப்படியே வச்சு வரைஞ்சி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இது மாதிரி கேன்வாஸை ஃபோல்டிங்காக வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே இருக்க பேப்பர் பேட்டனை இதுக்கு மேலே வச்சு இது மாதிரி வரைஞ்சிட்டோம் இது மாதிரி வரைஞ்சதுக்கப்புறமா இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது பாருங்கள் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம எந்த துணியில் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த துணியில் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு அயன் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது மாதிரி அயன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒன் இன்ச் நான் விட்டுருக்கேன் இந்த மேல் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆஃப் அன் இன்ச் விட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நடுவில் சின்ன சின்ன கட் கொடுத்துட்டு இப்போ இது மாதிரி அயன் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நமக்கு ஸ்டிச் பண்ணும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது கையோட ராங் சைடு ராங் சைடில் நம்ம அயன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த பீஸை இப்படி வைக்கிறோம் வச்சுட்டு இந்த கேன்வாஸ் ஓரமாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இது மாதிரி அவுட்லைன் தச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த சென்டரில் இருக்கு பார்த்தீங்களா பீஸு இதை ஒரு காலளவு கேப் விட்டுட்டு இந்த சென்டர் பீஸை இப்படி கட் பண்ணிடுங்க மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு டூ டூ சென்டிமீட்டருக்கு இது மாதிரி நாட்ஸ் கொடுத்து உள்ளேருந்து நம்ம வெளியே திருப்ப போகிறோம் இப்போது இதை இப்படி உள்ளேருந்து வெளியே நம்ம ரிவர்ஸில் இப்படி திருப்ப போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த கார்னர் சைடு மாதிரி ஊசி விட்டு இப்படி நல்லா இப்படி ஷார்ப்பாக இப்படி எடுத்துடுங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படி பீஸு ஸ்லீவு இப்போது முதல்ல மேல் தையில் இப்படி போட போகிறோம் இப்போ இது மாதிரி நம்ம அவுட்லைன் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் நம்ம இங்கே ஒன் இன்ச் தவிர்த்து மீதியாக நம்ம மடித்து அயன் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதை இப்படி மடித்து நம்ம அப்படியே மேல் ஸ்டிச் போட வேண்டியது தான் இப்போ பாருங்கள் இப்போ அயன் பண்ணுறது இப்படியே வச்சு 
ஸ்மெல் தயிர் போடுறோம் அதுக்காக தான் நம்ம அயன் பண்ணது அப்படி அயன் பண்ண அந்த இது படிவு இருக்கும் அதை அப்படியே நம்ம மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா அவுட்லைனில் நம்ம ஒரு லேஸ் வைக்க போகிறோம் இது மாதிரி லேஸ் வைக்க போகிறோம் இந்த ஃபார்னஸ் வரும்போது இந்த லேஸ்லேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ளீட்ஸ் இப்படி ஒன்று ஸ்ப்ரீட் வச்சுட்டு திருப்பிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த கார்னர் வரும்போது ஒரு ஃப்ளீட்ஸ் ஒன்று வைக்கணும் இப்போ இது மாதிரி நம்ம அவுட்டரில் லேஸ் வச்சு தச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கலர்ஸ்லேயும் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் லென்த்து டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ப்ரெத்துக்கு இது மாதிரி ஸ்கொயராக ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போது இது மாதிரி பீஸ் இது பண்ணி இந்த பீஸை இப்படி முக்கோணமாக தச்சுருங்க மடித்து இது மேலே வச்சு முதல்ல நம்ம தையல் போட போகிறோம் இது போல் முக்கோணம் நம்ம செஞ்சு செஞ்சு இதுக்கு மேலே இது வச்சுட்டு சென்டரில் மட்டும் தையல் போடுங்க பெருசாக இதே மாதிரி இப்படி சென்டரில் வச்சுட்டு ஒவ்வொரு பீஸாக மாற்றி மாற்றி நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி இந்த முக்கோண பீஸை நம்ம தச்சிட்டோம் தச்சதுக்கப்புறமா நம்ம கை பீஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை இது பாருங்கள் கீழே ஒரு ஆஃப் அன் இன்ச் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இப்படி சென்டராக வச்சு நம்ம இப்போ இதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் சென்டராக வச்சு இப்போ இதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி சென்டரில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இது மாதிரி தச்சிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த சென்டரில் போட்டோம் இல்லையா அந்த தையலை நம்ம பிரிச்சிடணும் பிரிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்படி இதில் பீட்ஸ் ம போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சென்டர் வருது பார்த்தீங்களா அடிப்பக்கம் இந்த அடிப்பக்கம் ஃபஸ்ட்டு பின் பக்கத்துலேருந்து இப்படி நூலை கோத்துருங்க கோத்துட்டு ஒரு மூணு பீடு இது மாதிரி கோத்துக்கணும் கோத்துட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இது மாதிரி கோத்துட்டோம் கோத்துட்டதுக்கு அப்புறமா மோதல் கடைசியாக விட்டோம் பார்த்தீங்களா அந்த பீடை விட்டுட்டு அது நடுவில் விட்டதுக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு விட்டதுலையும் இப்படி இழுத்துக்கணும் இழுத்தா உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் இப்படி தச்சதுக்கு அப்புறமா இதிலேருந்து ஒரு மணி அளவு நம்ம மணி எந்த அளவு போகிறோமோ நம்ம எந்த அளவு பீட் கோக்குறோமோ அந்த அளவு பீடு அளவு நம்ம இந்த அளவு கேப் எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம மூணு மணி கோக்கணும் இது மாதிரி ஆமாம் டைட்டாக கீழே அடியில் இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த மணி எப்படி பிடிச்சிங்கன்னா இப்படி டைட்டாகிடும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து திருப்பியும் மணி அளவு கேப் விட்டு நம்ம இப்படி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவ